இப்போது ரசப்பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம் சீரகம் கால் கிலோ மிளகு நூற்றைம்பது கிராம் மல்லி ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் இருபது கிராம் துவரம்பருப்பு நூறு கிராம் கொள்ளு நூறு கிராம் வரளி மஞ்சள் இருபத்தஞ்சி கிராம் பெருங்காயம் இருபது கிராம் கறிவேப்பிலை ரெண்டு கைப்பிடி திப்பிலி இருபத்தஞ்சி கிராம் இது தாங்க நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரசப்பொடி செய்ய போகிறோம் தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இது எதுக்காக என்னென்ன பலன்கிறதையும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் சீரகம் வந்து குளிர்ச்சி அதே மாதிரி வெந்த இதில் நிறைய ஐட்டம் வந்து குளிர்ச்சி கூட்டக்கூடிய ஐட்டமாக இருக்குது இப்போ நம்ம மிளகெல்லாம் அல்சரை வந்து ரொம்ப சுத்தம் இல்லாமல் போயிடும் இப்போ இது சாப்பிடும்போது ஏன் நம்ம ரசம் மெனக்கட்டு சாப்பிட்றோம் நம்மளோட சவுத் இண்டியன் உணவு வகையில் பார்த்திங்கன்னா ரசம் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அது என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளோட அறுசுவை உணவில் ஒன்று நம்மளோட ரசம் இதில் எல்லா விதமான இதுவும் இருக்குது இவ் இப்போ இது வந்து சாப்பிட்டோன்னா நம்மளோட உடம் கொ சாப்பிட்றதோட உணவு செரிமானத்துக்கு அருமையான ம மருந்தாக உபயோகம் ஆகுது செரிமானத்தை தூண்டக்கூடிய என்சைம் எல்லாம் இது வந்து சு சுரப்பிகளெல்லாம் இது வந்து சுரக்க செய்யுது இது ரொம்ப முக்கியமாக வந்து பெரியவங்க பாட்டியெல்லாம் சொல்லுவாங்க வயிறு சரியில்லை ஏதாவது ஒன்றுனா ரசத்தை குடி சரியாக போயிடும் அப்படின்னுவாங்க அப்போது ரசம் வந்து சளியோட க இதையும் நிவர்த்தி பண்ணுது நம்மளோட உடல் குடல் செரிமானத்துக்கும் நல்ல உபயோகமாக இருக்குது இப்பேற்பட்ட ரசத்தை ரசப்பொடியை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்ப்போம் இப்போது அடுப்பை பற்ற வச்சு வடசட்டியை வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இது சூடு ஆகிட்டுருக்கு இதில் நம்மளோட இந்த சீரகத்தை சும்மா ஒரு சூடு வர்ற வரைக்கும் மனம் மனமும் கிடைக்கும் வண்டு வராமையும் இருக்கும் அதுக்காகத்தான் இதை பண்ணுறது சீரகம் வாங்கும்போது எண்ணெய் எடுக்காத சீரகமாக கேட்டு வாங்குங்க இப்போ எல்லாம் எண்ணெய் எடுத்து சக்க சீரகம் தான் கிடைக்கிது பாருங்க நல்லா கை பொறுக்கிற அளவுக்கு இந்த சூடு வந்துச்சுன்னா போதுமானது நல்ல மனமும் வந்துடும் ஆயிடுச்சுங்க லேசாக ஒன்று ரெண்டு வெடிக்கிற சத்தம் கேட்குது இப்போ நான் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு எடுத்து கொட்டியாரேன் அடுத்தது மிளகு எடுத்து போடுறாங்க கையில் போட்டிங்கன்னா கை சூடு பொறுக்கணுங்க அந்த அளவு இருந்தால் எடுத்துடலாம் நல்ல வாசம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போது இதை எடுத்து மாற்றிடுறேங்க பாருங்கள் இப்போ இது வறுபட்டுச்சு எடுத்து இதில் கொட்ட போகிறேன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரியே வறுத்து நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த திப்பிலி வந்து சட்டியை வந்து சூடு இருக்கிறதுல மட்டும் போட்டால் போதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதை வந்து வறுக்கணுங்கிறது தேவையில்லை வறுத்தால் அதனோட இயற்கை குணம் மாறி போயிடும் எல்லாரும் கேட்கல ஏன் இதில் திப்பிலி போடுறோம் திப்பிலி போடாமல் செஞ்சால் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஜீரண சக்தி ரசம் எதுக்கு நம்ம சாப்பிட்றோம் ஜீரண சக்தி தானே அந்த ஜீரணம் எப்படி அது நம்மளோட உமிழ்நீர் இருந் அதிகமாக இருக்கும்போது அதனோட மென்று சாப்பிடும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த ஜீரண சக்தி அது அந்த உமிழ்நீரை சுரக்கிறது அதிகம் பண்ணி கொடுக்கறது எது அப்படின்னா நம்மளோட திப்பிலி இதனால தான் நம்ம இந்த திப்பிலியை வந்து ரசத்தில் சேர்க்குறோம் இது மாதிரி இல்லைங்க நம்ம சாம்பார் பொடி எதில் வேணாலும் நம்மளோட திப்பிலியை சேர்த்தோம்னா 
நம்மளோட உமிழ்நீர் அதிகமாகும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஜீரண சக்தி கிடைக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே திப்பிலியோட நல்ல வரப்பிரசாதமாக இருக்குங்க அதே மாதிரி மஞ்சள் வந்து வறுக்கக்கூடாதுங்க இந்த வரலி மஞ்சள் வந்து இப்படியே போட்டு அரைச்சோம்னா அறவடாதுங்க தட்டிட்டு அரைக்கணும் தட்டிட்டு அரைச்சிக்கலாங்க இது கூட இப்போ நம்ம வறுத்ததெல்லாம் நல்லா ஆரிச்சு மிக்சியில் போட்டு எடுத்துட்டு பொடி எப்படி ஃபைனாக வருதுன்றத காமிக்கிறேன் இப்போ மிக்சியில் போட போகிறேன் இந்த மஞ்சள் பொடி பண்ணி இப்படி எடுத்து வச்சுக்கேன் அதை அப்படி போட்டால் மிக்சி அரைக்காதுங்கிறதுக்காக இப்படி பொடி பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பொடியை தான் தூக்கி திருப்பி போட்டுக்க போகிறேன் பாருங்க நல்லா ஃபைன் அறவட்டுருச்சு இப்போ நான் இந்த பவுலில் மாற்றுறேன் எவ்வளோ மனமாக கலர்ஃபுல்லாக அருமையான ரசப்பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு வச்சு பாருங்களேன் உங்கள் வீட்டுக்கார் இனி ஒரு டம்ளர் வேணும்னு கேட்டு வாங்கி குடிக்க போகிறார் பாருங்கள் சுவச்சு மகிழுங்க